En Ocaña, las actividades de celebración que conmemoran el Día de la Virgen del Carmen fueron de forma atípica. Saludamos a nuestra corresponsal en esa zona del norte de Santander, Tatiana García. Tatiana, buenas tardes. ¿Cómo celebraron en la ciudad de Los Carmen? Así es, muy buenas tardes, pues ahora los saludo desde el municipio del Carmen, un municipio que habitualmente para hoy, 16 de julio, día de su patrona, sus calles estarían llenas de propios y turistas, unos para festejar, otros para cumplir las promesas a la Virgen del Carmen, pero debido a la pandemia por el COVID-19, estas festividades tuvieron que cambiar. Preparamos Eucaristía de 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, 5 de la tarde y culminamos eh, 7 de la noche con la Eucaristía de Acción de Gracias. Los que van a venir a la misa son netamente carmel, carmelitanos. El señor alcalde sacó un, un decreto en el cual pues, se prohíbe la entrada y la salida de personas a partir de las 00 horas. Decirle a los devotos que tenían que pagar promesas que vean por las redes sociales eh, la Santa Misa y que ya habrá tiempo para cumplir esa promesa. Otro de los eventos que se desarrolla en el marco de esta festividad es la exposición agrícola promovida por las diferentes asociaciones y la administración municipal. Para eso hemos invitado a los productores, porque ellos son los que cuentan la historia, ellos son los protagonistas. Nos van a contar sus experiencias y la forma como ellos trabajan para poder producir lo que hoy nosotros estamos exportando a todo el país. Vale la pena resaltar que los productos más importantes que hoy están saliendo del Carmen ya están siendo comercializados por almacenes de cadena como éxito. Y en los principales supermercados de Cúcuta hoy encontramos limón Tahití, guayaba pera, mango tomi, aguacate. Y a nivel de municipio teníamos un problema y era que no producíamos. Producíamos entre 5 y 7 cargas por hectárea. Hoy nos hemos dado el lujo de llegar a producir hasta 45 cargas por hectárea y eso nos ha dado para podernos sostener. Es importante señalar que el municipio del Carmen sigue siendo una de las poblaciones no COVID del departamento norte de Santander. Y desde su parque principal, Rafael Uribe Uribe, Tatiana García, para Oriente Noticias, estamos informando.